pelepah yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat kita juga pendekkan lagi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Marwan. Oke buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, mungkin ada yang punya bakalan bonsai seperti ini, tapi daunnya panjang dan sepertinya tidak terawat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan memberikan caranya agar bonsai kelapa yang berdaun panjang bisa menjadi kecil. Jadi, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi kebetulan saya punya bakalan bonsai yang tidak terawat seperti ini dan daunnya lumayan panjang ya. Jadi sampai ini dimakan ulat juga. Dan kebetulan bakalan bonsai saya ini berada di media air. Dan sebenarnya ini sangat subur ya. Karena kemarin dimakan ulat jadinya daunnya jadi seperti ini jadi buat teman-teman semuanya jika masih bingung dengan video yang saya jelaskan ini nanti bisa komen di bawah Insya Allah nanti saya bisa menjawabnya Oke jadi teman-teman saya akan menggarap bakalan bonsai ini Insya Allah nanti saya akan membuatnya akan seperti ini jadi dengan berbagai proses Insya Allah nanti akan hasilnya seperti ini Pasti teman-teman semuanya juga Menginginkan bonsai yang subur Dan berdaun kecil seperti ini ya teman-teman semuanya Jadi semuanya bisa Mengikuti langkah-langkah yang Saya buatkan di video ini ya teman-teman semuanya Oke kita lanjut Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi kita siapkan pisau sayat seperti ini. Saya akan gunakan. Dan bakalan bonsai ini saya program media air. Jadi akarnya sudah banyak seperti ini sampai ini sudah mau tumbuh. Ini juga. Dan akarnya di dalam juga sudah banyak seperti ini oke kita mulai jadi kita bersihkan bagian bawah dulu ini kita pangkas semuanya jadi dimulai dari pelepah yang bawah jadi yang kering-kering seperti ini bisa kita bersihkan dulu
jadi buat teman-teman semuanya ada yang mungkin biasa tebas batang bisa tebas batang tapi saya tidak merekomendasikan ya jadi ke- biasanya bagi teman-teman pemula yang melakukan tebas batang itu terlalu ke bawah seperti ini jadi kemungkinan nanti akan membusuk dan akan mati jadi amannya lakukan seperti ini ya teman-teman Nah, jadi seperti ini teman-teman 
bisa memotong dari sini nggak apa-apa kita bisa langsung potong jadi saya akan tunjukkan nah ini kan panjang kita bisa langsung potong di sini tidak apa-apa di sini ya teman-teman seperti ini nah. jangan sayang-sayang ya jadi kita potong ini dan ini jaraknya antara pisau saya ya pisau saya ini setengah pisau jadi kita kurangin lagi seperti ini kita kurangin lagi aja jadi usahakan lakukan pemotongan itu seperti tangga ya jadi pendek terus agak panjang terus di atasnya lagi seperti ini dan ini kan pelepahnya kan yang satu di sini kita bersihkan dulu nah jadi ini juga sama persis seperti ini jadi jaraknya seperti ini juga segini kita kurangin jadi batasnya segini untuk menandainya aja G terus batasnya seperti ini kita potong Kalau susah kita belah lewat sini, kita apa? Nah. Terus sampai sini. Biar lebih mudah. Jadi sini. Biar kita tinggal meluruskan aja. kita rapikan ya teman-teman kita cari alurnya lagi nah ini kan tadi pelepah yang pertama kedua, ketiga dan yang keempat kita juga pendekkan lagi jadi daun yang ini tergores tidak apa-apa karena nanti daun ini kita buang jika nanti sudah uh, tumbuh yang baru ya teman-teman jadi seperti ini kita belah aja seperti ini
oke selesai jadi seperti ini teman-teman kemudian nanti setelah ada pertumbuhan lagi kita lakukan seperti sayap mawar jadi kita belah-belah ini dibelah-belah nanti dan ini juga dibelah-belah kemudian di atasnya juga nanti dan di atasnya proses demi proses nanti akan menghasilkan daun yang kecil ya seperti itu cara saya melakukan proses pengecilan daun setelah ini saya menganjurkan buat teman-teman semuanya langsung menjemur di terik matahari jadi tujuan menjemur itu agar luka-luka bekas pisau tadi cepat mengering seperti itu ya teman-teman karena luka-luka ini masih basah dan pasti akan mengundang hama-hama seperti semut, ulat dan mungkin ada tikus juga yang bisa memakan tunas ini ya teman-teman jadi kita jemur dulu oke teman-teman jadi kita jemur seperti ini kurang lebih 2 jam dan ingat buat teman-teman semuanya yang mungkin batoknya seperti saya seperti ini batoknya terlihat seperti ini sudah di amplas seperti ini jadi saat penjemuran jangan lupa memberi kain basah seperti ini bertujuan agar batoknya tidak pecah seperti itu ya teman-teman kita balutkan seperti ini aja dan kita jemur selama kurang lebih 2 jam jadi setelah kita jemur selama kurang lebih 2 jam kita bisa menempatkan di tempat yang teduh kemudian hari selanjutnya kita jemur lagi 2 jam juga kurang lebih 2 jam seperti itu dan jangan sampai terkena air hujan tentunya jika nanti terkena air hujan takutnya eh, bakalan tunas yang kita bebas itu akan mengalami pembusukan dan akan mati ya kita tentunya tidak akan mengalami seperti itu jadi kita untuk antisipasi seperti itu jadi kebanyakan teman-teman pemula itu melakukan program daun itu dengan cara ditebas jadi dengan cara ditebas itu harus kira-kira ya teman-teman jadi jangan sampai tebas ekstrim karena tebas ekstrim itu kemungkinan besar akan mengalami kematian jadi tebas itu boleh tapi jangan sampai ekstrim terlalu ekstrim gitu ya jadi ada batasnya batang batang sampai mana yang harus ditebas itu pasti tidak sembarangan ya teman-teman biar teman-teman semuanya itu bisa mendapatkan bonsai yang teman-teman inginkan jadi bisa lakukan dengan aman yaitu dengan cara yang saya jelaskan di video ini jadi ada pengalaman pribadi dari saya saat saya melakukan tebas itu pernah gagal jadi saya menebas itu dengan cara tebas ekstrim dan hasilnya itu zoom ya teman-teman malah saya kecewa gitu loh jadi setelah itu saya berusaha untuk uh, mendapatkan bonsai kelapa yang daunnya itu kecil seperti apa ya yang aman gitu kan nah saya lakukan dengan cara ini dan alhamdulillah bonsai-bonsai yang saya lakukan program ini aman dan bisa hidup sampai sekarang jadi untuk program yang saya jelaskan ini khusus untuk bakalan buncai yang sudah tinggi jadi buat teman-teman yang mungkin punya bakalan buncai yang masih tunas kecil bisa lakukan sayat mawar mungkin buat teman-teman yang belum tahu sayat mawar bisa klik link di atas nah disitu saya sudah jelaskan dan saya berikan cara saya mawar seperti apa bisa praktekkan di rumah dan semoga teman-teman bisa mendapatkan bonsai yang teman-teman inginkan 
Oke cukup sekian video yang saya berikan buat teman-teman semuanya Semoga video-video yang saya berikan selalu bermanfaat buat teman-teman Dan dapat menginspirasi teman-teman Semangat selalu, sukses selalu buat teman-teman semuanya Oke buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Yang suka sama video ini jangan lupa di like Di share ke teman-temannya Biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu Dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semuanya Nantikan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi